আসসালামু আলাইকুম সতেরোতম শিক্ষক নিবন্ধন প্রিলিমিনারি টেস্টের কলেজ পর্যায়ে সম্পূর্ণ প্রশ্নের সমাধানে আছেন স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের সাথে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আটাশি ডিগ্রি এক মিনিট থেকে বিরানব্বই ডিগ্রি একচল্লিশ মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম পুন্ড্র বাংলাদেশের বদ্বীপ পরিকল্পনা একুশশো কোন দেশের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে করা হয়েছে নেদারল্যান্ডের বদ্বীপ মহাপরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত বিলোনিয়া সীমান্ত অবস্থিত ফেনী জেলায় বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কতটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে বাংলাদেশে মোট এগারোটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে যার মধ্যে ঢাকা কুমিল্লা চট্টগ্রাম রাজশাহী যশোর বরিশাল সিলেট দিনাজপুর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং ময়মনসিং শিক্ষা বোর্ড যেটা সর্বশেষ অর্থাৎ এগারোটি উত্তর হবে উনিশশো সালের সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণটি ইউনেস্কো কোন তারিখে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে ত্রিশে অক্টোবর দু সালে বর্ধমান হাউস কোথায় অবস্থিত বর্ধমান হাউস অবস্থিত ঢাকায় দেশের প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর কোথায় হওয়ার কথা হওয়া কথা সোনাতিয়ায় আগের প্রশ্নটি সম্পর্কে একটু বলি বর্ধমান হাউস হচ্ছে বাংলা একাডেমিতে অবস্থিত উনিশশো সালে বর্ধমান হাউস ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট সম্পর্কে প্রশ্ন আসলে অনেকেই ভুল করে বসেন এর সঠিক উত্তর হবে আসলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আর অন্যদিকে যদি বলা হতো বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক গোষ্ঠী তাহলে হতো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন প্রোগ্রাম থেকে কপি করার ডেটা কোথায় সংরক্ষিত থাকে এটি সংরক্ষিত থাকে ক্লিপ বোর্ডে আলোর কণা তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছেন আইজেক নিউটন কোন শহরটি বিগ অ্যাপল নামে পরিচিত নিউ ইয়র্ক শহর বিগ অ্যাপল নামে পরিচিত আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হচ্ছে লুব্ধক আসাদগেট নামের পটভূমির সাথে জড়িত কোন সাল উনিশশো সাল গণভ্যুর্থানের স্মৃতির সাথে জড়িত ঢাকার ধোলাই খাল কে খনন করেন ইসলাম খান ইউনেস্কো কবে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে উনিশশো সালে ভ্যাটো কথাটি কোন শব্দ থেকে আগত ভ্যাটো ল্যাটিন ওয়ার্ড আই ফরবিড থেকে আগত অর্থাৎ আমি মানি না ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালীর অবস্থান জিব্রাল্টার প্রণালীর অবস্থান ওয়ার এন্ড পিস ওয়ার এন্ড পিস এটি একটি উপন্যাস যেটি লিখেছেন লিউ তলস্তয় কোনটিতে রোবটের ব্যবহার করা হয় রোবটের ব্যবহার করা হয় জটিল সার্জারি চিকিৎসায় আল আকসা মসজিদ অবস্থিত ফিলিস্তিনে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হচ্ছে প্লাটিনাম দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন দেহের বৃদ্ধিকারক হরমোন হচ্ছে সোমাট্রট্রফিক সোমাট্রট্রফিক ইজ প্রমোটিং গ্রোথ অফ হরমোন সাধারণভাবে আমরা জানি শরীরে প্রায় সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি যে হরমোনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তার মধ্যে থাইরয়েড এবং গ্রোথ হরমোন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ শেষ অংশে দেখবেন একান্ন থেকে শুরু করছি বাংলা ভাষার মূল উৎস হচ্ছে 
অনার্য ভাষা অনেকেই কিন্তু বৈদিক ভাষা দিয়ে এসেছেন বাংলার আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষা যদি এটা না থাকে তাহলে অনার্য ভাষা হবে আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয় অভ্যয়পথ ভাষার কোন রীতি তৎসম শব্দ বহুল তৎসম শব্দ সবচেয়ে বেশি থাকে সাধু রীতিতে প্রমোদ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নাম সবুজপত্র কলম শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত আরবি ভাষা থেকে পাউরুটি কোন ভাষার শব্দ পাউরুটি পর্তুগিজ ভাষার শব্দ আবির্ভাব এর বিপরীত শব্দ হল তিরোভাব জায়া শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে অর্ধাঙ্গিনী সাক্ষী গোপাল বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় দর্শক সম্বোধন পদে কোন জ্যোতি চিহ্ন বসে সম্বোধন পদে বসে কমা কোন বানানটি শুদ্ধ এখানে শুদ্ধ বানান হচ্ছে সায়ত্ব চতুষ্পদ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে চতু যুগ পদ মানব শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় হচ্ছে মনোযুগ স নিচের কোনটি প্রত্যয় যুগে গড়িত স্ত্রীবাচক শব্দ এটি হবে জেলেনি পাপে বিরত থাকো কোন কারকে কোন বিভক্তি পাপে বিরত থাকো এটি অপাদানে সপ্তমী বিভক্তিহীন নামপদকে বলা হয় প্রাতিপদিক কোনটি উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ উপপদ তৎপুরুষের উদাহরণ হচ্ছে ছেলে ধরা সমাসবদ্ধ পদ নিচের কোনটি ছাড়পত্র বেতিহার বহুব্রিহী সমাসের উদাহরণ হচ্ছে কানাকানি পোস্টাল কোড কি নির্দেশ করে পোস্টাল কোড নির্দেশ করে প্রাপকের এলাকা সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয় সন্ধি আলোচিত হয় ধ্বনি তত্ত্বে এডিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে সংস্করণ ঢাকা যুগ ঈশ্বরী ঢাকেশ্বরী নিচের কোন নিয়মে হয়েছে এটি হয়েছে আ যুগ দীর্ঘই সমান এ বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে কি অর্থে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় ব্যাখ্যামূলক হিসেবে আই নো ইউ এটাকে কমপ্লেক্স ফর্মে রূপান্তরিত করতে হবে আই নো হো ইউ আর যেহেতু রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে প্রশ্ন করা যায় না তাই সাবজেক্টের পরে ভার্ভ হবে কোর্স অফ টাইম হি বিকেম এ ফেমাস রাইটার এটা হবে ইন দ্য কোর্স অফ টাইম সময়ের বিবর্তনে সে বিখ্যাত লেখক হয়েছিল ইন দ্য কোর্স অফ টাইম দ্য ইঙ্ক ইন মাই প্যান নির্দিষ্ট অর্থে দ্য ইঙ্ক ইন মাই প্যান হবে এখানে দা হবে পলি রান ফাস্ট তারপর হচ্ছে লেস্ট লেস্ট যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তারপরে সাবজেক্টের পরে অবশ্যই শুড ব্যবহৃত হবে লেস্ট হি শুড মিস দ্য ক্লাস আর লেস্টের পরে একটা ভয় থাকে যে সে ক্লাস মিস করবে কি না ট্রেন মিস করবে কি না বাস মিস করবে কি না এরকম একটা ভয় থাকে উইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট দেয়ার ইজ নো যখন বলা হবে যে কোনো অবকাশ নাই তাহলে হচ্ছে নো রুম অবকাশ নাই দেয়ার ইজ নো রুম ফর ডাউট 
অর্থাৎ সন্ধের কোনো অবকাশ নাই ইন ইট এটাতে উত্তর হবে গ অসারের তর্জন গর্জন সার অর্থাৎ অ্যান ইমটি ভ্যাসেল সাউন্ড মাছ খালি কলসি বাজে বেশি দ্য ডক্টর উইল কাম ব্যাক টু দ্য ওয়ার্ড অর্থাৎ ডাক্তার ওয়ার্ডের মধ্যে চলে আসবে ইন নো টাইম ইন নো টাইম মানে বোঝায় যে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ ইনস্ট্যান্টলি দ্য মেমোরেন্ডা মেমোরেন্ডা এটা হচ্ছে প্লোরাল আর মেমোরেন্ডাম ওইটা হচ্ছে সিঙ্গুলার তা যেহেতু প্লোরাল তাহলে এখানে হবে আর মেমোরেন্ডা আর নট ইম্পর্টেন্ট দ্য ওয়ার্ড ডিকেড রেফার্স টু টেন ইয়ার্স ডিকেড মানে হচ্ছে দশক নো স্পেলিং নো স্পেলিং মিস্টেক ওয়াকার সিন হওয়ার কথা ছিল যে মূলত হবে এটা এক্সট্রা ভেকেন্টে কোনো ধরনের ভুল নেই এটা সঠিক অনেকেই বলতেছে যে টেম্পোরারি বানানটাও নাকি সঠিক আসলে এটা ভুল এখানে হবে ই এর জায়গায় হবে এ তাহলে সঠিক হতো এটি একটা ফ্রেজেন ইডিয়মস নান বাট দ্য ব্রেভ নান বাট দ্য ব্রেভ ডিজার্ভ দ্য ফেয়ার যোগ্যরাই টিকে থাকবে এখানে দুই জায়গায় হচ্ছে দা হবে ইফ ইউ হেল্প মি যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো আই উইল রিমেন গ্রেটফুল যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পরেরটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট উইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ এসারটিভ অফ হো ডাজ নট লাইক এ রোজ ইন্টারোগেটিভ থেকে এসারটিভ করতে হবে অর্থাৎ এখানে হবে এভরি ওয়ান লাইকস এ রোজ আগে বলা ছিল কে ফুল পছন্দ করে না কে গোলাপ পছন্দ করে না তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এভরি ওয়ান এটা পছন্দ করে হ্যাড ইউ ওয়াকড ফাস্ট তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইউ হ্যাড ওয়াকড এখানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে তাহলে পরবর্তী অংশে উড হ্যাব অবশ্যই হবে তাহলে ইউ উড নট হ্যাভ মিসড উড নট হ্যাভ মিস কেন হবে যদি কেউ যদি খুব দ্রুত হাঁটে তাহলে অবশ্যই সে মিস করবে না এই জন্যই হবে উড নট হ্যাভ মিসড গাছে এখনো ফল ধরে নাই দ্য ট্রি হ্যাজ নট ইয়েট হ্যাজ নট গিভেন ফ্রুট ইয়েট ফল ধরে নাই হেরিটেজ দ্য ওয়ার্ড হেরিটেজ রেফার্স টু হেরিটেজ বলতে বোঝায় ঐতিহ্য বা ট্র্যাডিশন দ্য প্রাইস অফ ম্যাঙ্গো ইজ হাই ইন আওয়ার কান্ট্রি দেশ উই টার্ন দিস ল্যান্ড ইন টু এ ম্যাঙ্গো অর্চার্ড আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন এখানে যে অপশনগুলো আছে তার মধ্যে একটা অপশন আছে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ কখন বসে যখন আপনাকে ফোর্স করা হবে প্রথমে প্রশ্ন বোধক চিহ্নের মাধ্যমে ফোর্স করা হবে কোনো কিছু ক্রিয়েট করার জন্য ম্যাঙ্গো বা আমের দাম বেড়েছে অনেক বেশি আমাদের দেশে মানে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে এই জন্য কি আমাদের পুরো ল্যান্ড আমরা ম্যাঙ্গো বা আমের বাগানের পরিবর্তন করব বা রূপান্তর করব এই জন্য এখানে হবে হোয়াট ইফ এর অর্থ হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা ফোর্স সাম ওয়ান টু ইমাজিন অর ক্রিয়েট সামথিং ইগনোরেন্স ইজ অবস্ট্যাকল ইগনোরেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে অজ্ঞতা অবস্ট্যাকল মানে হচ্ছে বাদা ড্যাশ প্রোগ্রেস উন্নতির পথে ইগনোরেন্স ইজ অবস্ট্যাকল টু প্রোগ্রেস উন্নতির পথে অজ্ঞতাই বাদা বা অজ্ঞতা উন্নতির পথে বাদা বেরিফি ইনসেক্স আর অ্যাজ বিজি অ্যাজ এ বি এটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে কম্পারেটিভ করতে হলে অবশ্যই এটাকে তুলনা করতে হবে ভেরি ফিউ ইনসেক্স আর অ্যাজ বিজি অ্যাজ এ ভি তাহলে এ ভি আগে চলে আসবে ইজ ভিজি হচ্ছে পজিটিভ ডিগ্রি এটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে বিজি থেকে ভিজিয়ার হবে দেন ভেরি ফিউ ইনসেক্স ভেরি ফিউ এরপরে নাউনটা প্লোরাল হয়ে যায় তাহলে উত্তর হবে এ ফিফটি মাইলস এটি মূলত হচ্ছে একটি ইউনিট হিসেবে কল্পনা করা হয় তাই এখানে হবে ইজ ফিফটি মাইলস ইজ নট এ লং ডিস্টেন্স 
হি ক্যাম হোম ইয়ে স্টার সে গতকাল বাসায় এসেছে এটাকে ইন্টারগেটিভ ফর্মে রূপান্তরিত করতে হবে যেহেতু পাস ইনডিফিনিট তাহলে হবে ডিড হি কাম হোম ইয়ে স্টার এ দ্য ওয়ার ফর্ম অফ ডেঞ্জার ডেঞ্জার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপদ যেটি একটি নাউন এর ভার্ব হচ্ছে এন ডেঞ্জার অর্থাৎ বিপদাপন্ন করা যেমন কর্ম তেমন ফল এর ট্রান্সলেশনটা হবে অ্যাজ ইউ সো সো ইউ রিপ যেমন কর্ম তেমন ফল চুজ দ্য কারেক্ট আনসার কোনো অপরচুনিটি যখন পাওয়ার কথা থাকে তখন সেটা অবশ্যই শব্দটা হয় অ্যাভেল আই উইল অ্যাভেল অফ দ্য অপরচুনিটি আমি ওই সুবিধাটা ভোগ করব দ্য অ্যান্টোনিম অফ ভাইস ভাইস শব্দের অর্থ হচ্ছে কলঙ্ক অধার্মিকতা খুত অথবা অপূর্ণ যেটাকে বলা হয় আর এর বিপরীত শব্দ হবে পূর্ণ অর্থাৎ ভালো ভার্চু যার অর্থ হচ্ছে গুণ বা নৈতিক উৎকর্ষ এবার গণিতের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন ছাব্বিশ নম্বরের উত্তর হচ্ছে সাত সাতাশের উত্তর হচ্ছে একশো এক আঠাশের উত্তর হচ্ছে প্লাস মাইনাস টেন উনত্রিশের উত্তর হচ্ছে ফাইভ রুট ওভার ফাইভ ত্রিশের উত্তর হচ্ছে চার এর উত্তর হচ্ছে ঘ সেগুলোর উত্তর হচ্ছে চব্বিশ সমানুপাত্রের উত্তর হচ্ছে বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল সি এ চৌত্রিশের উত্তর হচ্ছে বিশ মিটার পঁয়ত্রিশ এর উত্তর হচ্ছে তিন ছত্রিশ এর উত্তর হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ টাকা সাঁত্রিশ এর উত্তর হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ টাকা আটত্রিশ এর উত্তর হচ্ছে ষোলো মিটার উনচল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে সাতাইশ সেন্টিমিটার চল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে বারো একচল্লিশের উত্তর হচ্ছে ক বিয়াল্লিশের উত্তর হচ্ছে ক তেতাল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে গ চুয়াল্লিশ খ পঁয়তাল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে ত্রিশ ছেচল্লিশ এর উত্তর হবে সমতিবাহু ত্রিভুজ সাতচল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে খ আটচল্লিশ এর উত্তর হচ্ছে ক উনপঞ্চাশ এর উত্তর হচ্ছে ঘ পাই আর স্কোয়ার এইচ পঞ্চাশ এর উত্তর হচ্ছে ঘ এতক্ষণ ছিলেন স্বপ্নের স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের সাথে প্রাইমারির অগ্রিম ব্যাচে ভর্তি হতে হলে হোয়াটসঅ্যাপে উক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম